எந்த தைரியம் அவங்களை வேலையை விட வச்சுச்சு ஒரு ஆள் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்து ஒரு வச்சு சம்பாதிக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து தொடர்ந்து கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்போ பேரலாம் இன்னொரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வேலைக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல வீடியோஸ் 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 டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிற வார்த்தை கூட அப்போ எனக்கு தெரியும் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு சரி இந்த ஜேர்னியில் இப்போ சோசியல் லீக்கில் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்குன்னா வாட் உட் பி த திங் நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க அல்லது உலகம் முழுக்க எங்க வேணா நம்மளுடைய ப்ராடக்டை சேல் பண்ண முடியும் ஏன் யூடியூப் சேனல் நிறைய நாளாக கான்டென்ட் வந்திருக்காது அப்பப்ப ஷார்ட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டே இருந்தேன் பட் வி ஆர் பேக் வித் பவர்ஃபுல் கான்டென்ட் எனக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் அச்சீவ் பண்றாங்களோ அந்த அச்சீவ் பண்ற ஜேர்னியை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாட் ஒன் ஆஃப் தி சூப்பரான ஸ்பேஸ் டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் அதில் கலக்கிட்டு இருக்கிற கமல் இஸ் வித் மீ ஸோ கமல் வந்து ஹி வாஸ் அன் எம்ப்ளாயி ரீசெண்டாக வந்து ஹி குட் இஸ் ஜாப் அந்த ஜாபை வந்து விட்டுட்டு He has started on his own. Our journey is going to be able to capture it. We have a lot of success stories and documents. And yes, Kamal, welcome. Thank you. Super. Thank you. Thank you for accepting it. Let's go to the point of the director. Yes, sir. You are doing the content for the first time. You are doing the content for the first time. Then you are doing the parallel line. Tell us about these two journeys. Then you will come to the new transformation. Okay. So, the new transformation. ஓகே ஸோ கான்டென்ட் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ தான் வந்து அது கான்டென்ட் கிரியேஷன் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபர் தான் வந்து டேம் இப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு இப்போ நாங்கள் கண்ட் கிரியேட் பண்ணால் நீங்கள் எல்லா இதுலேயும் கண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் அந்த யூடியூபருங்கிற வார்த்தையே வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருச்சு அப்போ யூடியூப்பில் தான் எனக்கு ஆசை அந்த பேஷன் இருந்தது நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு நியூயார்க்கில் ஒருத்தர் விளாக் போட்டுருப்பார் சேசி நேசி அட்டன் அவர் அவருடைய விளாக்ஸ் நான் தொடர்ந்து பார்ப்பேன் அதனால் யூடியூப்பில் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாகவே ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது ஸோ நான் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு வந்து ஒரு ட்ராவல் விளாகர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஆசை அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு புல்லட் வாங்கணும் ஹெல்மெட்டில் கேமரா மாட்டிட்டு ஃபுல்லாக அந்த அந்த ஆசைகள் இருந்தது அதில் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது பட் அது கடைசி வரைக்கும் அது நடக்கவே இல்லை ஒய்ஃபுக்கு தான் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் சேனல் ஆரம்பித்தோம் ராஜீஸ் கிச்சன் அப்படிங்கிற சேனல் அது எப்படி வந்ததுன்னா அவங்களுக்கும் யூடியூப்பில் வந்து ஐ மீன் நாங்கள் பெங்களூரில் தனியாக இருக்கோம் அவங்க அதிகமாக கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க யூடியூப் சேனல் பார்க்குறாங்க அதை பார்த்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நான் ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ நீ ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ட்ரை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நிறைய சஜஷன் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க எடுத்துக்கிட்டது இல்லை இதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அது அவங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு ஸோ அப்போ எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க வீடியோ எடுத்து கொடுப்பாங்க நான் எடிட் பண்ணுவேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அது எங்களுக்கான ஒரு பெட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒரு ஹாபி மாதிரி அப்போ என்ன சமையல் வீடியோஸ் தான் சமையல் வீடியோஸ் தான் போடுவோம் அது அது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹாபி மாதிரி இருந்தது அப்போ வந்து அதில் யூடியூப்ல இருந்து ரெவன்யூ வரும் அது வந்து சம்பாதிக்க முடியுங்கிறது கூட எங்களுக்கு தெரியாது சூப்பர் அது ஜஸ்ட் ஒரு ஹாபி ஜாலியாக இருந்தது அந்த ஒரு அந்த மாதிரி பண்ணோம் அந்த மாதிரி பண்ணனால எங்களுக்கு அது டயர்ட் ஆகல அதில் எங்களுக்கு வியூஸ் வரணும் அதுல இருந்து எங்களுக்கு ரெவன்யூ வரல அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் எதிர்பார்க்கல வீடியோ எடுப்போம் எடிட் பண்ணுவோம் போடுவோம் அதை சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது அப்படி தான் வந்து எங்கள் கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஜேர்னி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் பெங்களூர் தான் இருக்கீங்க பெங்களூர் தான் இருக்கு திண்டுக்கல்லுக்கு மூவ் ஆனது அது எந்த டைமில் அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அப்பா ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஊருக்கு வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு போர்ஷன் வீடு கட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் இங்கே வந்துட்டாங்க நான் மட்டும் வந்து போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் கோவிட் பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம் ஒருத்தரும் <laughs> 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 இதுக்கு மேலே வந்து நான் முன்னாடி வந்து ராஜினா எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து எப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்திருக்குமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்தோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்து தான் அந்த டிஷன் அது வரைக்கும் ஃபேஸ்ல சேனல் தான் ஃபேஸ்ல சேனல் ஒன்லி வாய்ஸ் மட்டும் அவங்க வாய்ஸ் ஒரு வாய்ஸ் ஒரு கொடுத்து வந்து வீடியோ
விட <laughs> இது பண்றது வந்து இன்னவே இட் கனெக்டட் அஸ் டுகெதர்னு சொல்லலாம் சூப்பர் சூப்பர் எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது சொல்லுங்க அந்த ஹாபி ப்ராஜெக்ட் அப்படினு சொல்றது கரெகட்டான வார்த்தை கூட ஆமா எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தனால அது மத்ததெல்லாம் வந்து அது போனஸ் தான் சோ அது ஒரு கட்டத்துல வந்து அதுல இருந்து ரெவென்யூ வரும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் போது அது வந்து அது எக்ஸ்ட்ரா போனஸா தான் இருந்தது சோ 2020 ல வந்து மத்தவங்க எல்லாம் பண்றாங்க சோ ராஜா தி யாருன்னு தெரியணும் அவங்க சொன்ன வார்த்தை அதான் ஃபேஸ் கம் கர ஆமா அப்படின அவங்க டிசைட் பண்றாங்க ரொம்ப கூச்சமான பெண் தான் ராஜா தி அது ரொம்ப வந்து அதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு புதுசாங்க <laughs> 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 பிளஸ் வந்து ரெசிபி வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க அப்படி ஒரு ரெசிபி வீடியோவாக வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறாங்க எப்படி நம்ம வீட்டில் பண்ணுற ஹெல்த் மிக்ஸ் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் எப்படி ஹெல்த் மிக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோவாக போடுறாங்க அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து இதை செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா ஸோ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டை ஃபைன் பண்ணலாம் மார்க்கெட் உங்களை ஃபைன் பண்ணிச்சு கரெக்ட் ஸோ அந்த வீடியோ போடுறோம் கமெண்டில் வந்து சில பேர் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து ராஜிக்கு எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியும் பட் அதை வியாபாரமாக பண்ணுறது எங்களுக்கு அது தெரியாது அந்த ஐடியாவே இல்லை ஸோ அதை நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதை எப்படி அனுப்புறது அதை எப்படி பேக் பண்ணுறது எப்படி கொரியரில் அனுப்புறது அதெல்லாம் கற்றுக்குறோம் இந்த ப்ராசஸை நம்ம பிளாகில் காமிக்கிறோம் ஓகே ஓகே சில பேர் இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொரியர் பண்ணுறத காமிக்கிறோம் ஸோ அந்த அந்த பழைய வீடியோஸ்லாம் இன்னும் எங்கள் சேனலில் இருக்குது நம்ம வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை தேடி தேடி வாங்குறது மெழுகு வர்த்தி கேஸை லைட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த பேக்கெட்டை சீல் பண்ணுறது நம்ம டாக்குமெண்ட் அனுப்புவாங்க இல்லையா அந்த பச்சை கவர் அதில் வந்து நம்ம போட்டு கொரியர் பண்ணுறது இந்த இதெல்லாம் இன்னும் எங்கள் பழைய வீடியோஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸோ இது இது பண்ணுறோம் இதை விளாகில் காமிக்கிறோம் அந்த விளாகை பார்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எங்களுக்கும் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ப்ராடக்டை வாங்கினவங்க இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதையும் எடுத்துருந்தேன் ஆமா எடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க பண்றீங்க மக்கள் அதை பாக்குறாங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கா நமக்கு வருது அப்படிங்கிற ஹோப்ல உங்கள்ட்ட ஆர்டர் பண்ணிட்டு கரெக்ட் ஸோ இன்னைக்கு இதோட பேக்கேஜிங்கும் இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல யூ ஹாவ் இர் ஓன் வெப்சைட் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு போகுது அன்றி நான் வந்து கேள்விப்பட்டது வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஆர்டர்ஸ் இது வரைக்கும் சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க ஏப்ரல்குள்ள வந்து பிப்டி தௌசண்ட் கிராஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கோல் அடுத்த வருஷம் ஒரே வருஷத்துல பிப்டி தௌசண்ட் கிராஸ் பண்ணணும் கோல் வச்சிருக்கோம் ஏப்ரல் மேல பாக்கலாம் எப்படி சூப்பர் சூப்பர் இப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு வேலையை விட்டுட்டு சோசியல் இல்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸுக்கு என்ரோல் ஆறீங்க வாட் இஸ் தி பேக்ரவுண்ட் சோ நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமா வந்து பெங்களூருக்கும் திண்டுக்கலுக்கும் மாத்தி மாத்தி டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் மந்த்லி ஒன்ஸ் டிராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கு அது நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போடுறதுனால நமக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த எஃபர்ட் போடுறதுல நம்ம வந்து பிரச்சனை இல்லை வேலைக்கு போறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல இங்க நமக்கு பிசினஸ் வந்து இருக்கு இதை என்ன அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுல ஃபுல் டைமா போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த டிசிஷன் எடுத்தாச்சு வேலைக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு இதனால் எனக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால் வேலையை விடணும் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து எனக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது இப்போ இந்த மூணு வருஷமாக வந்து நம்ம சோசியல் மீடியாவை வச்சு தான் எஃபர்ட் போட்டு தான் இந்த கம்பெனியை க்ரோ பண்ண முடிஞ்சது இதை வந்து தனியாக பண்ணணும் ஆர்கானிக் கண்ட் வீடியோஸ் 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 தொடர்ந்து வீடியோஸ் இந்த வீடியோஸ் மட்டும் வச்சு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கஸ்டமர்ஸுக்கு ஆர்டர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு தான் ஆர்கானிக்காக இந்த சோசியல் மீடியாவை லெவரேஜ் பண்ணி தான் இந்த கம்பெனியை வந்து ஜீரோ டு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு பிடிச்சது நான் இதை என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் பண்ணோம் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் ரிஜிஸ்டரும் பண்ணியிருக்கோம் இப்பயும் போய் பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்குறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம போய் பழைய வீடியோஸ் அப்ப என்ன எப்படி சீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி நான் வந்து போய் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு வருவேன் ஒரே நாள் காலையில் காலையில் போய் வாங்கிட்டு வருவேன் அவங்க வருப்பாங்க அது நான் ஒரே நாளில் போய் ரைஸ் மில்லில் போய் அரைச்சிட்டு வருவேன் அன்னைக்கே பேக்கெட் போடுவோம் அன்னைக்கே கொரியர் பேக் பண்ணி சாயந்தரம் இது எல்லாமே வீடியோஸ்லேயே இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை
அவங்களுடைய கம்பெனி எதுக்கு ஸோ அதில் நான் பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை ஸோ நான் இதை வந்து இதில் கிடச்ச நாலேஜை நான் வந்து மற்ற பிஸ்னஸுக்கு பண்ணும் தனியாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் அப்படின்ற எனக்கு ஆசை இருந்தது ஸோ அதனால தான் இந்த வருஷம் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து வேலையை விட்டுட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிற வார்த்தை கூட அப்போ எனக்கு தெரியாது சோஷியல் மீடியா சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் இருந்தது நான் வேலையை ரிசீன் பண்ணிட்டேன் வேலையை ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு உங்களுடைய வெபினாரோடைய அந்த இன்விடேஷன் அந்த போஸ்டர் வந்து எனக்கு கண்ணில் படுது அதை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இது வந்து எனக்கான வெபினார் அப்படிங்கிறது அந்த இப்போ நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அதில் இருக்க காப்பி அதில் இருக்க கிரியேட்டிவ் எல்லாம் வந்து எனக்கு கரெக்டாக எனக்கான தான் வந்து அது இருந்தது நான் அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் அந்த அட்டன் பண்ணேன் அட்டன் பண்ணோன்னே எனக்கு நோ டவுட் இது எக்ஸாக்ட்லி நான் இது எனக்கான வெபினார் தான் இது எனக்கான கோர்ஸ் தான் இது நான் கண்டிப்பாக வந்து இதை படிக்கணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான் இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து அது வெரி 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 யூஸ்ஃபுல் அது வந்து நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எடுத்த ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து ஒரு அந்நேரம் வந்து எக்ஸப்ட் கான்டென்ட் கிரியேஷன் மீதி எல்லாம் வந்து நியூ ஐடியாஸ் தான் எதுவும் புரியா புதுசா தெரியாது தெரியாது இல்லை ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்ல கிராஸ்ட் மோர் தென் 3 lakhs plus ah 3 lakh from digital marketing from digital marketing ah, last ah. october november december la more than 3 lakh panna mudiyadhu so indha neenga vela senjadhukku equal ah eduthinga adha na jaastiyave earn pandreenga na vela paathittu irundhappa vandha na maasam 1 lakh rupees sambalam vaangirundhen close to 1 lakh sambalam vaangirundhen ipo enak monthly retainer free ah free ah na enoda clients ta irundhen enak maasam 1 lakh rupees enala vandha enala earn panna mudiyadhu adha match paniyaachu kandipa less than 3 months so adhu saathiyam da வெரி மச் வெரி மச் சாத்தியம் நம்ம எங்க இருந்து வேணா எந்த லொகேஷன்ல இருந்து வேணா கண்டிப்பா இதை வந்து எனக்கு இது வந்து டூயிங் இட் ஃப்ரம் திண்டுக்கல் சோ இப்ப சேலஞ்ச் வந்து என்னன்னா நிறைய பேருக்கு இது ஒரு தாட் இருக்கும் நான் இந்த ஊர்ல இருக்கேன் என்னால பண்ண முடியுமா எல்லாருக்கும் இல்ல கம்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சு இந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னு இது வரைக்கும் இந்த கான்டென்ட் கிரியேஷன் நாலேஜுக்கும் ஆட் போறதுக்கு இருக்க நாலேஜும் வேற வேற சோ இதுல காப்பி எப்படி வந்து கிரியேட்டிவ் ரெடி பண்ணணும் எப்படி நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் செட் பண்ணணும் இது ஃபுல்லா பெய்டு அது ஃபுல்லா வந்து ஆர்கானிக் பெய்டு இதுல உள்ள வர்றப்ப நீங்க பார்த்த தயக்கம் என்ன ஒண்ணு அண்டு திண்டுக்கல்ல இருந்து பண்றதுல பிளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன எனக்கு புதுசா கத்துக்கிட்டதுனா சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாமையே சரியா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதை வந்து நான் படிக்கும் போது வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன் ஓகே இந்த விஷயம் நம்ம தப்பா பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் இந்த விஷயம்லாம் நமக்கு ஓகே நம்ம சரியா தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் கிரியேஷன் இந்த மார்க் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் பெட்டரா பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ரியலைசேஷன்லாம் வந்து எனக்கு வந்தது திண்டுக்கல்ல இருந்து பண்றதுல வந்து என்ன சொன்னா இன்னும் வந்து அந்த மார்க்கெட் ரொம்ப வைடு ஓப்பனா இருக்கு அப்படிதான் நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா இங்க வந்து மார்க்கெட் பெருசு அப்படிங்கிற மாதிரியே காம்படிஷனும் பெருசு சிட்டிஸ்ல திண்டுக்கல் மாதிரியான டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்ல மார்க்கெட் இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கான நாலேஜ் இருந்தா நமக்கான இப்ப இந்த டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் இப்பதான் ஸோ ஐம் ஷுர் இன்னும் வந்து என்னால் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக அடுத்த ஒரு வருஷத்துல கொண்டு போக முடியும்னு நான் என்னென்னிங் தேவை எல்லாம் <laughs> ஒரு ஒரு துணிக்கடை திண்டுக்கல்ல ஒரு ஷாப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சுத்தி இருக்கிற ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் அல்லது மூவாயிரம் பேர் தான் அவங்க கஸ்டமர் அதே தான் அவங்க வந்து டிஜிட்டலுக்கு மாறினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து லிமிட்டே கிடையாது அவங்களுக்கு இங்கே இருந்து அவங்க டெல்லிக்கு பார்சல் அனுப்பலாம் இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு பார்சல் அனுப்பலாம் அதை வந்து கோவிட் டைம்ல ஓரளவுக்கு வந்து லெவரேஜ் பண்ணாங்க பை கம்பல்ஷன் வேற வழி இல்லை கடையெல்லாம் மூடிட்டாங்க ஆனால் ஸ்டாக்கு வீட்டில் இருக்கு இப்போ வந்து சேல் பண்ணி தான் ஆகணுங்கும் போது அவசர அவசரமாக எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு அதை விற்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ நம்ம பிஸ்னஸை ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் ஒரு லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆன்லைனுக்கு டிஜிட்டலுக்கு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லிமிட்டு அப்படிங்கிறது பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இந்த நம்ம கடையை சுற்றி இருக்க அஞ்சு கிலோமீட்டரில் இருக்கவங்க தான் அப்படிங்கிறத
என் ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட்டை எப்படி எடுக்கிறது நான் வந்து திண்டுக்கலுக்கு புதுசு அதாவது இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள ஏற்கனவே அதில் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க ஹவர் யூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா நான் இப்படி என்ன தனித்து காமிச்சு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் எடுக்கிறது ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த தயக்கம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆறாங்க பொட்டன்சியல் எல்லாம் இருக்கும் பட் இந்த ஒரு செல்ஃப் டவுட்டாலேயே நிறைய பேர் வளராம இருக்காங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாட் அதை பிரேக் பண்றதுக்கு என்ன நீங்க உங்க அட்வைஸ் கண்டிப்பா இப்ப நம்ம வந்து ஆட் ரன் பண்றது ஆட் ரன் பண்ணி பிசினஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல கத்துக்கிறோம் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேலே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நம்ம ஆட் ரன் பண்ணி நம்ம பிசினஸ்க்கு நம்ம ஒரு கிளைண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஒன்றும் பெரிய செலவு இல்லை நம்ம ஒரு நாள் பட்ஜெட் தானே இன்னைக்கு நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு கிருதுக்கிறதே இன்னைக்கு செலவாயிருச்சா நாளைக்கு அதை வேணா நிப்பாட்டிடலாம் அடுத்து எப்போ வேணுங்கும் போது நம்ம திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு எனக்கு நிறைய கிளைண்ட் வந்துட்டாங்கன்னா ஆடை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இந்த மாதம் என்னால கிளைண்ட் கூட இன்னும் நிறைய பேர் எடுக்கலாம்னா திருப்பி ஆட் ரன் பண்ணலாம் அதனால தேவைக்கேற்ப நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரீயா வந்து ஒரு சர்வீஸ் பிசினஸ் தானே எனக்கு ஆட் பட்ஜெட் மட்டும் கொடுங்க நான் ஒரு மாதம் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணா அந்த மாதத்துக்கு வந்து நம்ம போஸ்ட் பெய்டா காசு வாங்கிக்கலாம் அடுத்த மாசத்துல இருந்து நம்ம வந்து ரிசல்ட் காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிசினஸ் எடுக்கிறது அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நமக்கும் வந்து அது கான்பிடென்டா இருக்கும் நானும் அதான் சொல்லுவேன் ஒரு ஆறு கிளைண்ட் வந்து எல்லாருமே வந்து கான்சென்ட் பண்றது வெப்சைட் போய் பேர் வைக்கிறது கம்பெனிக்கு பேர் வைக்கிறது லோகோக்கு பேர் வைக்கிறது அப்படின்னு அந்த தாட் இருக்கும் அந்த லோகோ டிசைன் பண்றது அதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்றதை தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆறு கிளைண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் ஒன்ஸ் நீங்க சர்வீஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த டெஸ்டிமோனியல் வில் ஃபெச் மோர் நம்பர் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் கரெக்டாக இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏதோ நிறைய பேர் வந்து கோவிடுக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய கத்துக்கிட்டாங்க இதோட பொட்டன்சியல் தெரியுது இருந்தாலும் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் பர்டிகுலராக டவுன் சவுத்தில் இருக்கிறவங்க திண்டுக்கல்ல இருக்கிறவங்க ஆந்திரப்பிரனர்ஸ் மிஸ் பண்றாங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் தானா டிஜிட்டல்ல இருக்கிறவங்க பண்ற மிஸ்டேக் வந்து அவங்க வந்து கன்சிஸ்டண்டா இல்லாம இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் போஸ்டர் அல்லது வீடியோஸ் போடுவாங்க அல்லது வந்து அப்புறம் நாளே எல்லாரும் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நம்புவாங்க ஸோ சுத்தமா வந்து எனக்கு தெரியாது அப்படின்றவங்க கூட வேற யார்கிட்டையாவது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கொடுத்து எனக்கு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க எனக்கு தெரியும் பாதி தெரியும் நம்புறவங்க நம்மளே பண்ணிடலாம் அப்படி நினைக்கிறவங்க வந்து கன்சிஸ்டண்டா இருக்க முடியாது ஒரு ஒரு பிசினஸ் ஓனரோட வேலை அவங்க வந்து தன்னோட பிசினஸ் எப்படி வந்து மேலே கொண்டு போகலாம் அடுத்து எல்லாமே கொண்டு போகலாம் தவிர அவங்க இன்னும் வந்து தானே எப்படி போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் தானே எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் போது அவங்களால இது பிளஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ண கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியறது இல்லை ஸோ யார் வேலையை யார் நல்லா பண்ணுவாங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க நல்லா பண்ணுற வேலையை மட்டும் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அவங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் வந்து டிஜிட்டல் பக்கம் சரியாகவே வராமல் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெடிஷ்னல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் வந்து முக்கியம் தான் கண்டிப்பாக பட் ஆனால் அதில் மட்டுமே ஃபுல்லாக டிபெண்ட் பண்ணி இந்த பக்கம் வராமல் இருக்கவங்க இருக்காங்க இது சொல்லுவாங்க கமல் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ளூ ஓசன் ரெட் ஓசன் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தோம்னா அது ரெட்டு வசம் தான் ஓகே கொஞ்சம் அப்படி விலகி விளாண்டோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு கண்டிப்பா எக்ஸ்பென்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் அசட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஸ்பேஸ் எடுத்தோம் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டோர் போட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அவசியம் எனக்கு கிடையாது நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா இருந்த இடத்துல இருந்து ஆட் ரன் பண்ணி நம்ம சொல்ற மாதிரி டேப் திறந்தா தண்ணி வருதா அது மாதிரி தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேணா எடுக்கலாம் சேல் வேணா எடுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி ஒர்க் ஆச்சுன்னா அதை பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நீங்க ஃபைண்ட் ஒர்க்கிங் டெம்ப்ளேட் ஆகலாம் இந்த தாட்டு வரலையோ அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு இருக்கு வாட்டிஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா வந்து இருக்கு அது அது காரணம் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் தான் இப்ப நம்ம அந்த இடத்துல தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பத்தின இது இன்னும் எவ்வளவு பெரியது அவங்க பிசினஸுக்கு இதை யூஸ் பண்ணா இன்னும் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அவங்க பிசினஸ் எப்படி எல்லாம் க்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு எஜுகேட் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு பிசினஸ் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு சரி இப்ப வந்து எல்லாரும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கத்துக்கிறாங்க எனக்கான கிளைண்ட் இல்லாம போயிருமோ அதுக்கான இதே இல்லை ஏன்னா கண்டிப்பா நம்பர் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து எப்படி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ் கூடுறாங்களோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பிசினஸ் அதை விட அதிகமா வந்து கூடிட்டு இருக்கு அது இல்லாம நமக்கு இங்க மட்டும் பிசினஸ் கிடையாது நம்ம
இந்த ஏரியாவில் வேகன்சி இருக்கு இதை ஃபில் பண்றதுக்கு நீங்க நான் மட்டும் பார்த்தா அது இன்னும் நூறு பேர் வந்தாலும் அதை சேவ் பண்ண முடியும்னா வாட் ஆர் தோஸ் ஏரியாஸ் கண்டிப்பா வந்து இப்ப சோசியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு கம்பெனினா வந்து விசிட்டிங் கார்டு இருக்கா அவங்களுக்கு வெப்சைட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இல்லாத ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வெறும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போஸ்டர் வீடியோஸ் இது மட்டுமே போட்டுட்டு ஈஸியாக வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணலாம் இது தார் ஒரு ஒரு ஃப்ரீலான்சராக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு அவங்க ஃப்ரீ டைமில் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பண்ணியே ஒரு அஞ்சு கிளைண்ட் எடுத்தால் அவங்களே போஸ்ட் டிசைன் பண்ண முடியும்னா தாராளமாக ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் ரொம்ப ஈஸியாக சம்பாதிக்கக்கூடிய இது ரெண்டாவது சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ஆட் லீட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கறது அதுலேயும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரியல் எஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் அல்லது இன்டீரியர் டிசைனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹை டிக்கெட் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து லீட் ஜென்ரேஷனும் கண்டிப்பாக இப்போயும் இருக்குது மூணாவது நமக்கு வந்து கண்டென்ட் க்ரியேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இப்போ வந்து நான் வந்து அம் நான் பேசிக்கலாக என்ன வந்து நான் ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் என்னோட பேசிக் முதல் ஐடென்டிட்டி கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக தான் இருக்கணும் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏழு வருஷமாக அதை பண்ணிட்டும் இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது எனக்கு யூடியூப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமே இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது தெரியுது ஸோ நான் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கிற அடுத்தவங்களுக்கு நான் வந்து கண்டென்ட் க்ரியேட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அல்லது ஒரு ஆண்டர்பனராக இருக்கவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனாக இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இதுக்கெலாம் நேரம் இருக்காது ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கோ இப்போ இதுக்கு மேலே கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி கண்டுக்கிறதுக்கோ அல்லது எடிட் பண்ணுறதுக்கோ அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது ஸோ நான் அவங்களுக்கு வந்து பர்சனல் பிராண்டிங் அவங்களுக்கு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அது அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டே வந்து இப்போ வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸும் வந்து இல்லை நம்ம வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து ஃபேஸ்புக்கோட ஆட்காஸ்ட் கூடும் ஒரு சீசனில் ஒரு சீசனில் கூகுள் அல்கரிதம் ஒர்க் ஆகாது ஏதோ ஒரு சோர்ஸை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஸோ வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேஷன் அது பர்டிகுலரா ஆந்திரபினர்ஸ் பிகமிங் ஃபேஸ் அது நீட் ஆஃப் தி ஆர் ஆர் முன்னாடி வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்து நீங்க பண்ணணும் யார் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்கா அதை நாங்கள் பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டொமைன் தான் ஸோ அதுலேயே கான்டென்ட்டும் ஒரு கேம் அது எடிட்டிங் வந்து ஒரு பெரிய கேம் ஸோ இது ரெண்டு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளஸ் வந்து லீட் ஜென்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இ காமர்ஸ் இருக்கு இதுவே நம்ம ஊர்ல இருக்கவங்க அதெல்லாம் பண்ணலாம் எங்க இருந்து எங்க இருந்து வேணா இதை பண்ணலாம் இப்ப ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே கூகுள்ல அதிகமா சர்ச் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ்ல ஒண்ணு இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப்ஸ் ஓகே நான் இப்படி இதை சொன்னால நான் ஒரு கேள்வி இருக்கு நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன் வீட்டுல இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி மாசம் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டால் கிளைம் தான் ஓகே எல்லாருனா எஃபர்ட் போட்டா எடுக்கலாம் இதுதான் இதுக்கான பாசிபிலிட்டி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது வந்து வேற மேபி இதை பார்த்துட்டு இருக்க யாருக்காது அதுவும் வந்து உமன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க வேலையை பிடிக்காத வேலையில இருக்கவங்க இருப்பாங்க கடந்து வந்திருக்கோம் சோ இது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வாட் உட் பி வரும் அட்வைஸ் இது இது கண்டிப்பா வெளியில இருந்து பார்த்தா இது மாசம் ஒரு லட்சம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன கம்பி கட்டுற கதை எல்லாம் சொல்றாங்க இன்னொரு ஸ்கேம் அப்படின்லாம் வந்து தோணல ஆனா அது உள்ள ஒன்ஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பாத்துட்டாங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சங்கிறது எவ்வளவு கம்மி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஒரு ஆள் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்து ஒரு வச்சு சம்பாதிக்க முடியுமானா கண்டிப்பா முடியும் பத்து பிசினஸ் பத்து கிளைண்ட் அவங்க எடுத்தாங்கன்னா போதும் அவ்வளவுதான் வேற அவங்க டைம்ல அது அவங்களுடைய இஷ்டப்பட்டா வேலை செய்யலாம் இல்லைன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து அவங்க அந்த ஒர்க் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அது சூப்பர் ஸோ சின்ஸ் ஒரு ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்ப சோசியல் ஈகில் அகாடமி என்ன யூஎஸ்பி நினைக்கிறீங்க எது எங்க டிஃபரா இருக்கும் மத்த இதுக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி ஸோ யாரெல்லாம் சேர்றாங்களோ அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கணும் கண்டிப்பா வந்து இந்த இந்த இதை கத்து நான் கொடுத்துட்றேன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டா எடுத்துக்கங்க இல்லைன்னா எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லாம கண்டிப்பா எல்லா பேரும் இதை கத்துக்கணும் என்ன டவுட் இருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஆட் ரன் பண்ண கத்துக்கிட்டே ஆகணும் இது இதெல்லாம் தான் விஷயம் ஸோ அந்த அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அது வந்து எனக்கு இங்க நூறு பெர்சன்டேஜ் எல்லாரும் சேர்ற எல்லாரும்
வேற வழியே இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம என்ன ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் முக்கியம் கிடையாது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் சூப்பர் சூப்பர் இன்னைக்கு பண்ணுறத விட நாளைக்கு பண்ணோம் இல்லை நான் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் பிடிச்சி எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அதனால் நான் இதை மட்டுமே நான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் பட் க்ரோத் இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் கன்சிஸ்டன்ட்டி வித் வித் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எனக்கு வந்து நான் ஏழு வருஷமா வந்து நாங்கள் வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ராஜாதி தான் கண்டென்ட் கிரியேட்டர் நான் வந்து பிஹைண்ட் கேமரா இருப்பேன் அவங்களுக்கு சஜஷன் சொல்லுவேன் எடிட் பண்ணுவேன் இதுதானே பண்ணுவேன் தவிர நான் கேமரா முன்னாடி வந்து நான் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து நான் யூஎஸ்ல இருந்து பார்க்கறேன் நான் குவாலிட்டினா அப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணும் அந்த மாதிரி வீடியோ போடணும் இல்லைன்னா எனக்கு அது சாட்டிஸ்பைடா இருக்குது அதனால நான் பண்ண மாட்டேன் கண்டிப்பா <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> ஒருத்தர் வந்து இந்த விஷயத்தில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாருனா அதுக்கு இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அப்படியான ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு கோல் கண்டிப்பாக எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னோட டைமில் அதுக்கு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டைம் டெய்லியும் ஒரு டைம் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு பாசிட்டிவ் எல்லா பேரும் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணும் அப்படி எனக்கு வந்து நான் ஜீரோ டு ஒன் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் மட்டும்தான் காரணம் எனக்கு தடையா இருக்கிறது என்னோட கோல்க்கும் என்னோட லட்சியங்களுக்கும் தடையா இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் நான் ஆக்ஷன் எடுத்தா நான் ஜெயிச்சிருவேன் அது வந்து எனக்கு இந்த அந்த இந்த இந்த மைண்ட் செட் எனக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் அதை வந்து நான் கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் நான் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் நான் என் உடம்பை பாத்துக்கணும் நான் டிசிப்ளின்டா இருக்கணும் நான் கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும் இது சொல்றதுனால எனக்கு வந்து கவனம் முடிக்கலான்னு பார்த்தேன் பட் எனக்கு இந்த கேள்வியும் வருது எம்ப்ளாயா இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு தயக்கம் இருக்கும் பிடிக்காத ரோல்ல இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் எந்த தைரியம் அவங்கள வேலையை விட வச்சிச்சு ஏன்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பெருசாலும் பிளான் இல்லை ஆமா அந்த 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 தைரியம் எங்க இருந்து வந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வந்து தெரியுது ஒரு ஒரு இந்த இது இந்த இந்த டிசிஷன் வந்து நான் இமீடியட்டா எடுக்கல ஏன்னா மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளம் அப்படிங்கிறது அல்லது அந்த வேலைக்கு வர்றதுக்கு நான் எப்படின்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் என்னோட ஃபேமிலி என்ன அதெல்லாம் அது அது அவ்வளோ ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ ஈஸியா அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கல ஸோ அந்த வேலையை விடுறதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஒன் இயர் வந்து நான் அதை திங்க் பண்ணேன் திங்க் பண்ணி எடுத்த டிசிஷன் என்னன்னா வேற வழி இல்லை எனக்கு இதை நான் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து எனக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போனோம் அப்படின்னா இந்த கமிட்மெண்ட்ல இருந்து நான் வெளியில வரணும் இது வந்து எனக்கு ஒரு கட்டத்துல வந்து எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாவே இருக்கு இங்கே இதுலயே இருந்தா நான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக மாட்டேன் அது எப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு எய்தர் வந்து யுவர் குரோயிங் ஆர் ஃபாலிங் ஒரு ஒன் இயரா வந்து நமக்கு குரோத் இல்லை அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இது அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துட்டு போகணும்னா நான் வந்து ஏதாவது ஒன்னு நான் விட்டுட்டு இதை இதை பார்த்தா தான் முடியும் அப்படிங்கிறத நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அந்த கம்பல்ஷன்ல தான் நான் வந்து நான் அதை வேலையை விடுறேன் இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ ஃபாலோ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ